share.tv Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa Share TV kama ilivyo kawaida kila siku kama ya leo Share TV inakuja na afya you know Kihi ndani ya afya you know tutakupa history au tutakuletea historia ya ugonjwa wa kisukari kwa kitaalamu diabet Kisukari ni nini? Kisukari ni hali inayotokana na kuwepo kiwango kikubwa cha sukari ndani ya damu kuliko kawaida yake ni ugonjwa ambao una asili mamilioni ya watu duniani kote huku tafiti mbali mbali za kisayansi duniani bado zikiendelea kufanyika juu ya hali hii Ningependa ni kujuze juu ya kitu kimoja Mwili ujitengenezea nguvu kutokana na sukari au glukosi ambayo hupatikana baada ya chakula na chakula kuweza kuvunjwa vunjwa ndani ya mwili wako Kuna aina mbili za sukari Kuna sukari ambayo hutokana na kongosho kushindwa kuzalisha homoni inaojulikana kama insulin ambayo kazi yake kubwa ni kuzibiti kiwango cha sukari ndani ya damu Na pia kuna sukari ambayo hutokea kwa mwili wenyewe kushindwa kutumia sukari iliyopo ndani ya mwili wake japokuwa kongosho inazalisha insulin ni kwa kiwango kinachotakiwa. Kilifu cha ugonjwa huu ni diabet militas. Diabet ni neno linalotoka katika lugha ya Kigiriki likiwa lina maana ya pass through. Na neno militas likiwa linatoka katika lugha ya Kilatini likiwa lina maana ya hani o sweet. Rekodi ya kwanza ya kisukari au diabet ilianza ilianza kuandikwa na kujulikana mwaka 1425. Huku mwaka 1675 Thomas William aliongeza neno Meritas kutoka kwenye lugha ya Kilatini baada ya kugundua kuwa watu wanaoishi na kisukari mkojo wao huwa na ladha tamu. Mwaka 1776 Mateo Dabson aliweza kuthibitisha kuwa mkojo wa mtu mwenye sukari una ladha tamu kwa sababu kuna kiwango kikubwa cha sukari ndani ya mkojo huo. Mwaka huo huo 1776 ma, Mateo Dabson aliweza kugundua kuwa diabet proved fatal kwa baadhi ya watu wakati kwa baadhi ya watu ilikuwa ni chronic condition. Mwaka 1776 ndio ulikuwa mwaka ambao Mateo Dabson kwa mara ya kwanza aliweza kujua sukari imegawanyika katika makundi mawili. Lakini ilikuwa haijathibitishwa kisayansi sababu zinazofanya au kupelekea aina hizo mbili za sukari. Lakini ilikuwa haijathibitishwa kisayansi sababu inayofanya au inayopelekea aina mbili hizo za sukari kuweza kutokea katika mwili wa mwanadamu. Waliweza kugundua kwa mara ya kwanza baada ya kufanya tafiti wa kisayansi na kugundua kuwa kongosho inaposhindwa kufanya kazi upelekea mtu kupata diabet type 1. Ugunduzi huo uligundulika baada ya wataalamu wa kisayansi kumchukua mnyama aina ya mbwa na kumtoa kongosho na baada ya muda mfupi mnyama huyo aliweza kuonyesha dalili zote ambazo anazo mtu anayesumbuliwa na ugonjwa wa kisukari. Ugunduzi huo uliweza kuwasaidia wanasayansi wengi kuweza kujua kuweza kufahamu kuwa kongosho inafanya kazi kubwa ya kudhibiti kiwango cha sukari ndani ya mwili. Mwaka 1900 sana kumi sa Edward Albert alifanikiwa kufanya ugunduzi mkubwa wa kisayansi duniani baada ya kufanya utafiti na kugundua kuwa sukari inayosababishwa na kongosho kushindwa kufanya kazi hali hiyo hutokea baada ya kongosho kushindwa kuzalisha au kutengeneza kemiko ambayo ndio ufanya kazi ya kudhibiti kiwango cha sukari ndani ya damu Sa Edward baada ya ugunduzi alipa jina la insulin kemiko hiyo iliyozalishwa inayozalishwa na kongosho ambalo jina hilo linatoka kwenye lugha ya Kilatini likiwa lina maana ya Iceland na hii inatokana na umbile la kongosho lenyewe ndani ya kongosho kuna seli au chembechembe zinazojulikana kama islet ambayo kazi yake kubwa ndio uzalisha insulin mwaka 1900 paka mwaka 1915 mawazo mbalimbali yalikuwa yametolewa na wanasayansi tofauti tofauti duniani kuhusu njia sahihi za kudhibiti hali ya kisukari miongoni mwa njia zilizo kwa zimependekezwa ilikuwa ni njia ya chakula na mazoezi njia ziliendelea kutumika mpaka mwaka 1921 ambapo sa Frederick Grant na Charles Halbert Best demonstrated njia ya kudhibiti sukari kwa kutumia insulin. Wanasayansi hao walifanikiwa hilo baada ya kuchukua islet seli zinazozalisha insulin ndani ya kongosho ya mbwa asiye na kisukari na kumchoma kwa kutumia sindano mbwa mwenye dalili za kisukari. Baada ya muda kupita walijitokeza wanasayansi wengine Dr. James Collip na Dr. John walifanikiwa kuchukua na kuboresha insulin kutoka kwa ngombe na kutumia kudhibiti kiwango cha sukari kwa watu wanaosumbuliwa na sukari mwilini. Januari 1922 Leonard Thompson mwenye umri wa miaka 14 alikuwa kuwa mtu wa kwanza duniani kupokea insulin iliyotoka kwa ngombe kwa ajili ya kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Thompson aliweza kuishi miaka kumi na tatu mbele huko akitumia insulin iliyotoka kwa ngombe kudhibiti kiwango cha sukari katika mwili wake. Huo mwaka 1922 kampuni kubwa inayojihusisha na utengenezaji wa madawa duniani iliweza kufanikiwa kuzalisha na kusambaza insulin katika bara la Amerika na baadaye ulimwenguni kote ambapo ilisaidia watu wengi kuweza kuboresha hali zao. Mwaka 1936 
Dr. Hali aliweza kusambaza tafiti za kisayansi zilizokuwa kazifanya kwa muda mrefu zilizokuwa zikitofautisha diabetes type 1 na diabetes type 2, sukari aina ya kwanza na sukari aina ya pili. Utafiti wake ulikuwa unaonyesha kwa watu wengi duniani walikuwa wanasumbuliwa na sukari isiyosababishwa na kongosho ku kushindwa kuzalisha insulin lakini ndani ya miili yao kulikuwa na insulin resistance kitendo cha mwili kuzuia insulin isifanye kazi yake na duniani kote kwa sasa insulin resistance ndio inajulikana kama sababu inayopelekea kusababisha kwa diabetes type 2 au sukari aina ya pili mwaka 1996 the united state Food and the Drug Administration FDA shirika la Marekani linaloshirika na, na masuala ya chakula na dawa kwa mara ya kwanza liliweza kudhibitisha uwepo wa Lispro Human Synthetic Insulin ni insulin inayotengenezwa ikiwa ina mfumo sawa na insulin inayopatikana ndani ya mwili wa mwanadamu na watu wanaosumbuliwa na sukari huchomwa insulin hii kupitia kwenye ngozi ya meli zao. Human synthetic insulin haifanyi kazi sawa sawa na insulin ambayo hutengenezwa na mwili wa mwanadamu wenyewe.